公元七十三年的这个下午，当意识到宿敌匈奴人有可能已经来到鄯善,善国时，这个三十七人组成的汉帝国使团出现了一阵慌乱。他们没有任何作战的思想准备，甚至他们中绝大多数人都没有打过仗。他们是文人，这次的任务只是代表汉朝政府来安抚一下内心摇摆的鄯善,善国国王。过去几天，国王表现出的恭敬有礼，让他们觉得即将大功告成，不日就可回朝复命。但意外永远都不会缺席任何一次伟大的成功。为人特有的细致，让他们清晰辨识出善善国人的态度变化，虽然只是微小的变化。人们一旦从真诚的欢欣鼓舞中清醒过来，看到他们寄予的莫大希望变成失望。是会处理愤怒的。这个文人使团手忙脚乱地绑架了一个善善国的接待人员，试图了解真相。坏消息被确认，匈奴人已经到了。那是一百多名旧金沙场的军人。善善国国王在威逼下产生很大的动摇。不排除会将这三十七个汉朝人作为礼物交给匈奴，自己的性命尚在其次。但如果西域大国鄯善国背弃汉朝而与匈奴结盟，那可能是几十年的战争都无法挽回的后果。怎么办？班超淡淡的说了一句。不入虎穴，不得虎子纪录片《中国》由经典经典献映，致敬中华文明，开启有机新生。班超出生的家庭，在后世看来堪称传奇。父亲班彪，东汉著名的史学家和文学家。
哥哥班固，完美继承了父亲的史学造诣，倾注一生心血编撰了可以和《史记》比肩的巨著《汉书》，开创了断代史著述的先河。妹妹班昭被誉为当世第一才女，她擅长作赋，在大哥身后整理完成了《汉书》的遗留部分，其中。他独立完成的《天文志》一篇，更是中国早期天文学的重要著作。在这样一个家庭里，班超更像是一个异类。虽然也同样饱读诗书，纵览古今，但他总显得心不在焉。记录前人的事迹。不是他此生的使命，他要书写自己的历史。看着手中这支笔，班超时常想：大丈夫怎么能一辈子只和笔砚打交道呢？他自己的历史，应该不是用手中之笔来书写的。公元六十二年，一个意外打破了班家的平静生活。班固被人诬陷私修国史，讥讽时政，含冤入狱。班超立即打点行囊前往洛阳，上奏为兄长申冤。经过多方奔走，终于引起重视。汉明帝。下旨召见了班超。班超说，自己父兄两代人几十年的努力，都是出自对汉朝的崇敬与感激，他们绝对没有假借修史讽刺朝廷之意。这是班超第一次见到明帝，一位尊重和喜好文化的皇帝。明帝认真查阅了班固所写的书稿。被班固的文采打动，不仅还了他清白，还将他升为教书郎。班超和母亲也跟随赴任的哥哥来到洛阳。有一天，汉明帝想起那个说话耿直的班家青年，得知班超在为官府抄书，挣钱供养母亲。便任命他为兰台令史，管理皇家图书。和哥哥一样，班超进入政府最高级别的典籍档案部门。看起来，这的确是他身为班家一份子最适合从事的职业。实际上，平淡的暗读生活对班超毫无吸引力，他身上流淌着不安的血液。但他只能接受这个安排。就这样，班超整整做了十年抄抄写写的工作。有一次，班超难掩内心苦闷，他丢掉了天天握在手中的毛笔，感叹道。大丈夫没有别的志向谋略，总应该效法父介子张骞，到异域立功，以取得封侯吧。头。笔从容的一天终于来了。公元七十三年，班超得到机会，跟随奉车都尉窦固出征，抵御不断袭扰西部边境的宿敌匈奴。他们的战场在西域。班超对西域并不陌生，小时候。他曾在河西生活过。
在那里，他无数次向西远眺，西域的神秘、开阔和明亮令他神往。天下很大，远方很远，未知的世界总是让班超充满好奇和探索的冲动。汉帝国时代，人们通常把河西走廊以西、帕米尔高原以东、昆仑山以北、天山南北的区域称为西域。世界第二大沙漠塔克拉玛干沙漠占据了西域的巨大空间，有大大小小数十国生活在这片气候干燥的土地上。塔克拉玛干沙漠以北、天山山脉南路的西域北道。分布着微须、燕齐、秋瓷、孤墨、疏勒等国。塔克拉玛干沙漠以南，昆仑山脉以北的西域南道，分布着鄯善、于田、沙车等国。公元前一三九年，因为匈奴的威胁，汉武帝派张骞率团出使。西域进入汉帝国视野。此后几十年间，在西域的宽阔舞台上，汉帝国与匈奴反复较量，战与和，结盟与反目，商贸与劫掠，轮番上演。最终，汉帝国将匈奴势力驱逐出了西域。公元前六十年，汉帝国设立西域都护府，管理西域地方事务。次年，正式开府施政，其最高长官都护，级别相当于中原的最高地方长官郡太守，职责是镇抚西域诸国，并督察乌孙、康居等国。同时，汉帝国册封各部落首领。西域都护府对藩属国的有效管理，使这一地区的政治经济日趋稳定。一条被后世称为“丝绸之路”的贸易通道，也由此被打开。但王莽当政时期，将西域诸国王一律降格对待，引起各国强烈不满。匈奴趁机再次侵入西域。王莽政权被推翻后，刚刚立国的东汉忙于收拾江山，一时顾不得西域事务。此间，匈奴陆续控制了西域多国，收取严苛的赋税，各国子民苦不堪言。他还借机大肆扩张，西北局势混乱。迫使东汉帝国开始反击匈奴。公元七十三年的这场战争打得很顺利，班超率领的小分队。闪电般击败伊武城的匈奴势力，那里是汉帝国屯田戍边的要地。梦想中的戎马生涯旗开得胜，班超觉得，人生仿佛这时才真正开始。斗顾非常赏识班超的表现，为了进一步稳定西域诸国。窦固决定派出一个由班超带队的使团，出使西域传统大国——鄯善国。这一年，班超四十二岁了。在已过不惑，并依然富有战斗力的中年，发现自己此生的使命。是幸运的，甚至是幸福的。
就这样，班超一行三十七人，来到了善善国。善善，曾经叫过楼兰，地处塔里木盆地与罗布泊之间，东向敦煌，北望天山，是中原前往西域的必经之地，也是西域南北交通干道的分叉点。汉帝国与匈奴都很清楚此处的战略地位，多年争夺激烈。善善国在汉匈之间不断摇摆。谁的实力更强，就依附谁。所以，刚打了胜仗的班超到达善善国时，国王热情备至，礼数周全。但没想到，匈奴使团这么快也到了。真正关乎生死的时刻，永远只留给人最短的时间抉择。虽然这时的班超只是一名普通使者，但他承担的是国家使命。他血脉中传承的尊严和教养，要求他不辱使命。他四十二年生命里孕育的勇气和魄力，让他做出了果断的决定：不入虎穴，不得虎子。命运之神向强者迎面而来，绝境往往是勇敢者的机会。当天晚上，班超带着三十六人突袭匈奴使团驻地。无论是人数还是战斗力，匈奴人都占据上风。但他们万万想不到，这群看起来由书生组成的使团，竟然敢偷袭。当匈奴人被营帐的大火惊醒时，一切已是定局。一百多人的匈奴使团全军覆没。善善国国王也被这场大祸重新点燃了跟随东汉帝国的信心。一场百余人的小型战斗，在数千年历史中原本不足为道，但它却被后人不断提及。在西域诸国瞻前顾后之际，班超。这次以少胜多的突袭，打击了匈奴气焰，树立了汉帝国国威，更自此拉开了他在西域三十年传奇岁月的序幕。班超使团大获全胜的消息，让窦固欣喜若狂。他如获至宝一般，将全秦上奏朝廷，并请汉明帝再选派使者出使西域。汉明帝说：“像班超这样的使臣，为什么不派遣他，而要另选别人呢？”窦固向班超转达了皇帝的嘉奖，同时提议要加派人马辅助他的下一次行动。班超却回答道：“三十余人足矣，如有不测，人多反而累赘。”他懂得西部的土地和西部的人。接下来，他的目标是于田国。公元七十三年深秋，班超再次率队出发。他们制定的战略是：沿塔克拉玛干沙漠向西挺进
，甚至西域南道收复各国。因为西域南道被匈奴及其附庸国丘辞控制的国家，要少于西域北道，在南道获得有利资源后，可再向北道进发。而于田国，正是西域南道除鄯善国外的另一个大国。重要的是，于田还没有被匈奴完全控制。这一次，匈奴人比班超来的要早。在班超使团到达时，匈奴人请一位巫师对于田国王说：“你若归汉，天怒神怨。汉时有一匹黄马，你把它抓来祭天。”班超回复说：“好啊，你让巫师亲自来取马。”等到巫师真的来了，班超毫不犹豫地杀了他。于田国王早就听说了班超一行。在鄯善国诛杀匈奴人的事，现在巫师又被杀，他内心惶恐至极，很快做出选择，归降东汉帝国。就这样，班超以他的谋略和果决拿下了西域南道。他继续向西，此刻他还不知道，即将要去的下一国，将在他的人生中。留下浓墨重彩的章节。疏勒国，临近西域南北两道的交汇点，地理位置至关重要，但国力小于善善、于田。疏勒国处于匈奴盟友丘辞国的统治下，此时正面临一件大事：王位易主。丘辞国依仗匈奴势力，杀害疏勒国王，并做主立了一位新王。根据这一情报，班超采取了一个举重若轻的处理方式，他派出手下一个名叫田律的小吏，设计擒拿这位新国王。班超如此大胆，是基于他对形势的精准判断。这个疏勒王是丘辞人，是傀儡，伏击他，疏勒国民是不会为他尽忠效命的。结果如他所料，田律不负众望，再次突袭，轻而易举地擒获了傀儡疏勒王。收到消息后，班超带领使团进入疏勒国。他召集疏勒国原有的官员将士，痛说丘辞和匈奴在疏勒国的种种无道之举，并将被害老国王的侄儿立为疏勒王。民众无不拥戴，疏勒国自此归汉。班超在南道突进之际，窦固率军攻破北道强国车师国，切断了匈奴和他两个重要盟友燕齐国、丘辞国之间的联系。这与仅带着三十六人开疆拓土的班超形成呼应，西域再度实现稳定。随即，汉明帝下诏恢复西域都护府。公元七十四年十一月，东汉新派遣的西域都护开始行使职责，中断了半个世纪的汉朝对西域的管辖，得以重建。
后顾因为功勋卓著，被汉明帝征召回朝。班超和他的三十六个弟兄就在疏勒国驻扎下来，休养、练兵，像一家人一样生活着。疏勒国距离东汉都城洛阳有数千公里之遥，他们离自己的故乡和亲人已经十分遥远，与脚下的这片土地则越来越亲近。他们已经渐渐习惯西部的空气，习惯这里格外耀眼的阳光，还有别样温暖的人情。一个情感故事也悄悄上演。史书中没有记载这位姑娘的名字。传说她是疏勒王室的公主，聪颖贤淑。在这之后的几十年里，她一直陪伴班超左右。班超在西域有了家室，与他而言，这远离中原的他乡，从此。有了故乡般难舍的牵连。公元七十五年，中原传来噩耗。那个带给东汉帝国兴盛气象的汉明帝，去世了。在匈奴支持下，燕齐国、丘辞国趁东汉改换新帝之际，攻陷西域都护府。只有三十六个部下的班超，成为在西域仅存的中原力量。但他们被燕齐、丘辞联军围困在疏勒国中。危急时刻，疏勒王和疏勒国的人民站在了汉帝国使者一边。这是班超出使以来第一次得到西域当地力量相助，共同御敌。他们同仇敌忾，顽强固守了长达一年之久。随后，汉章帝刘达继位，东汉朝廷担心班超独处边陲，难以支持。下诏命令班超回朝。奉诏意味着将西域拱手相让，但拒绝，则意味着违抗君命，要承担家族不测的风险。班超只能领命。疏勒举国忧恐，都尉李衍说。汉室如果离开，我们必定会再次被秋辞所灭。我实在不忍心看到汉室离去。说罢，拔刀自刎而死。班超强忍悲痛，率部行至于田。国王和百姓放声大哭，他们说：“我们依靠汉室，就好比孩子依靠父母一样。”你们千万不能回去。东行之路，班超倍感煎熬。他知道，一旦撤回，汉帝国多年来经营西域的努力将付诸东流，西域各国也将重新回到被匈奴统治掠夺的动荡不安中。终于。班超调转马头，重返疏勒。他
他曾经在没有皇命的情况下主动承担起责任。这一次，他宁可违背皇命，也要再度承担起责任。班超坚信，他做的是一件正确的事。回到疏勒时，已有两座城池归降秋瓷。班超果断出手，逮捕反叛首领，收复失城。公元七十八年，班超率领疏勒等国的士兵一万多人，攻破孤墨国，将秋瓷孤立。疏勒国成为班超的大本营，他在此立稳脚跟。但西域的形势比起三年前已是大不如。虽然班超平定了叛乱，但北道诸国仍为匈奴控制，汉帝国与西域的往来交通实际被再次隔断。这一状况让班超内心无比沉重。多年的西域生活，已经让他跟这片土地融为一体，更何况。这里还有他的妻儿。如果汉帝国采取放任的态度，匈奴一定会卷土重来。真到了那一天，要如何面对凿空西域、开通交流之路的先辈？又如何面对身边信任和仰赖自己的亲人？虽然困难大到无法想象，但班超从来都是一个无畏的探险者。他不仅要守住南道，更要拿下北道。他要把匈奴赶出西域。他决定给新登基的皇帝上一封奏折，不需要朝廷出兵，也不需要朝廷出钱，只要允许自己带着三十六人。继续留在西域。今西域诸国，自日之所入，莫不向往。臣前与官属三十六人奉命绝域，未遭奸亡。自孤守疏勒，于今无载，胡疑情数，臣颇识之。班超当然不是莽夫，他在奏折中详细汇报了自己的计划。他告诉皇帝，这些年使团在西域南路诸国建立了很好的威信，也结下了深厚的友谊。假以时日，西域必将再次归顺，西域都护府的旗帜可以永远飘扬。汉章帝看到奏折后很振奋，虽然班超说不要一兵一卒，他还是象征性的派了一千人给班超。一千人确实少了点但班超并不在意。他手下的三十六个书生，如今都已成长为铁血战士，一人可顶千军。新的征战开始了。公元八十四年，兵击刹车，刹车利诱疏勒王反叛。公元八十六年，降服疏勒叛乱，西域南道畅通。公元八十七年，率于田等诸国兵力二万五千人，再次进击刹车，秋瓷王率部五万抵御。班超在对方措手不及之时，发动奇袭，刹车降汉。班超威震西域。公元九十年，越之王派兵七万来攻，班超失计破敌，越之国请罪起降，与东汉帝国重新修好
，公元九十一年，秋瓷、郭沫、温素等国主动遣使称臣。同年，东汉帝国再设西域都护府，班超任西域都护。公元九十四年，班超讨伐燕齐等三国，大胜。自此。东汉帝国再次统一西域全境。一年后，班超被封为定远侯。比起两百多年前的博望侯张骞，“定远”二字显得更加意味深长。两百多年前，因为打通了连接西域和中原的通道。汉帝国的胸怀更加高远宏阔，无数使团、商队从这条通道上走过，不同的商品、不同的文化、不同的梦想，在这条通道上交汇。但过去的几十年里，它中断了。班超书写了新的历史，用他执着的、孤勇的血性。和非凡的政治军事才能，让驼铃声在丝绸之路上再度响起。这一年，班超六十四岁，他来到西域已经二十二年。征战告一段落，但这并不是事业的尽头。班超的目光和思绪，在更远的远方。公元九十七年的一个下午，班超叫来了跟随他多年的下属甘英，提出一个构想已久的疯狂计划。他决定由甘英带队出使大秦，大秦就是罗马帝国。对东汉帝国而言，大秦是一个传说，只是听来往的安西国商队说起过。在世界的最西边，有一个很大的帝国。如果甘英能够到达大秦，那么意义将如同当年张骞到达西域。汉帝国的丝绸和大秦的珠宝就可以直接交换，而不用再通过中间商安西人。甘英领命出发。甘英出使大秦的路线，后世有很多争议。比较大的可能是，甘英从秋瓷他前程出发，沿西域北道，经疏勒、沙车，入葱岭，过蒲黎、吴雷，到达大月支，然后继续西行。经目录、河毒、阿南国、斯宾国，历时一年，抵达波斯湾。甘英应该从未见过如此浩瀚的海洋，但他在波斯湾停下了脚步。或许是安息人的友谊阻挠，或许是大海的凶险令人畏惧。总之，甘英没有再继续前行。他默默转身，踏上了归程。东西方世界最早的一次直接交流，就此遗憾的错过。下一次，还要等待很久。即便如此。甘英也足以感到骄傲，他可能是第一个抵达波斯湾、看到西方海船的中国人。他沿途的所见所闻，让中国再次打开视野，看到另一个新鲜的世界。元一零零年，深秋时节，林木萧索。
半超心中蓦然涌起一股难以抑制的思乡之情。二十八年的西域岁月，疏忽而逝。班超忽然觉得自己老了。他想起小时候，一家人在老宅里，父亲教他们读书，母亲抱着还年幼的妹妹。他想起温文尔雅的哥哥被诬告，经历牢狱之灾。自己只身面见汉明帝，申诉求情。他想起那个虽然只有一面之缘，却给了自己机会去承担国家使命的汉明帝。尽早见到此时已经名满天下的妹妹，给她讲述自己在西域的见闻和心得。班超决定给皇帝上书，请求还乡。当他写下“臣不敢望到九泉郡，但愿生入玉门关”，已是泪流满。远行的时间实在太久，他真的想回去了，回到家乡，回到中原。接到上书的皇帝很犹豫，班超的能力和在西域的功绩之大无可替代，他回来了，又能让谁去呢？为了让年迈的哥哥早日归来，妹妹班昭向皇帝呈上了一封情真意切的恳求书。赖蒙陛下神灵，且得延命沙漠，至今积三十年，骨肉生离，不复相识。超有书语切生绝，恐不复相见。妾成伤，超以壮年结忠孝于沙漠，疲劳则便捐死于旷远，诚可哀怜。公元一零二年，皇帝最终同意了班超回乡的请求。在西域生活三十年后，七十一岁的班超即将踏上通往中原的归途。离开中原的时候，他应该没有想到，一走就是一辈子。跟随他出使的三十六个兄弟，都已不在人世。他们曾经心怀大梦，向西行，性命相依，肝胆相照，结下了患难与共的生死之情。他们纵横疆场，以九死一生的忠勇。在辽阔的西部大地上建功立业，争得汉家天下。他们无愧于汉家王朝，也无愧于自己的一生。他们的面容
，永远朝气勃发，无所畏惧。超来向兄弟们告别，他知道，他们也都盼望着回家的那一天。再见了，弟兄们！再见了，西域！班超离开后，西域并不平静。继任者不熟悉当地情况，几年后遭遇叛军围攻，朝廷的主降派借此上书，建议撤销西域都护府。公元一零七年，班超和西域夫人所生之子班勇奉命出兵，前去接回撤离回朝的众将士。如此大好河山，就再一次拱手相让于匈奴吗？班勇不愿意放弃。此后数年，班勇频频上书，希望能重回西域。和父亲一样，西北那片土地已和他的生命紧紧连在一起。在匈奴再次大举来犯之后，班勇终于得到正式任命，负责西域事务。但朝廷只给他派了五百兵，虎父无犬子，五百人够了。从公元一二三年开始，班勇用五年时间收复车师，纳降善善，击退匈奴。平定燕齐，第三次打通西域。班超把一半的人生和全部的热爱给了西域。身为史学世家的一员，他放弃了手中的笔，选择用脚下的路，为自己的国家谱写新的历史。他看过无数次长河落日，大漠孤烟，完成了大丈夫的应有担当。关于这片神奇而丰富的土地，班超的儿子班勇撰写了一部西域风土记。他继承祖父留下的史家风范，详尽记录了各国的历史变迁、地理风貌、物产风俗、人文故事。那是他出生和成长的地方，是他们父子两代人魂梦所归之处。而“西域”两个字，始终贯穿在汉帝国最重要的历史年表中。汉帝国用几百年时间走进西域，那是一段无比曲折，也无比值得的历程。当班超再次扭转西域的历史走向，它已成为汉帝国血脉相连的一部分。他的安宁
意味着中国的安宁，它的繁荣将带来中原的繁荣，它连接着更广袤的世界。一旦打开视野，就会懂得天下之大。经典，致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。长江孕育了中国南方的广袤丰美。当北方氏族渡过长江后，中原的政治和文化根脉得以延展，南方则迎来了一次新的大开发。南北方的文明深度融合，中国历史由此调整了书写的重心。纪录片《中国》，待会儿见。纪录片《中国》，现在继续。